Was geht da, Vegan Savages? Zu einer weiteren Episode, lass uns reden. Ich bin schon wieder gesund, aber ihr kennt es vielleicht, wenn ihr krank wart, dann kommt einfach noch so, ja, der ganze Rotz aus eurer Nase raus. So Cleansing-mäßig und deswegen kann ich euch schon mal garantieren, dass ich die Episode mindestens zweimal Nase putzen werde. Okay, ich habe wieder Dinge, über die ich mit euch reden möchte, deswegen fangen wir gleich an. Und zwar, eine DM habe ich bekommen, mal so eine Frage, in Klammern eventuell für ein Lass uns reden, Klammer zu. Also wenn es dir nicht zu privat ist, würdest du, wenn es passt, eine Beziehung mit einer Followerin anfangen? Auf gar keinen Fall, denn Spaß. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ich habe das auch schon mal in einem alten Daily Vlog gesagt, wo ich 2019 noch Daily Vlogs auf Englisch gemacht habe. Bestimmt auch mehrfach, aber mir fällt es gerade ein in dem Video, wo, das hieß so Out of the Closet. Da bin ich so durch, die Schwule, äh, durch das Schwulenviertel in Berlin gelaufen. An meinem Rest Day hatte ich halt so einen Lauf und habe euch so das Viertel da gezeigt. Und ich habe halt oder bekomme öfter ähm, eben die Annahme, dass ich schwul bin. Oder von Schwulen, die versuchen mich zu überzeugen, dass ich doch schwul bin, dass sie es genau sehen in meiner Ausstrahlung und ich muss es nicht verheimlichen. Und dann habe ich halt so über den Blog erzählt und dann am Ende aufgelöst, dass ich nicht schwul bin. Und da habe ich eben auch gesagt, dass ich äh, einfach hoffe, weil letztes Jahr war ich halt so im Hustle mit den Daily Vlogs, das hat wirklich so viel meiner Zeit beansprucht, dass ich ja quasi gar nicht gedatet habe oder so. Und dann einfach gehofft, dass meine Traumfrau meine Vlogs anguckt und sie kennt mich ja schon durch meine Vlogs. Das heißt, sie mag mich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass ich sie auch, auch mag. Und so äh, ja manifestiere ich sie ohne Arbeit, in Anführungszeichen, dass ich halt so bin in meinen Vlogs, wie ich bin und dann äh, attracte ich so meine Freundin. Ähm, ja, hat aber nicht geklappt. Vielleicht aber irgendwann. Und deswegen schon von, von dieser Story hört ihr, dass äh, ich davon überhaupt nicht abgeneigt bin, ganz im Gegenteil. Ich finde es voll entspannt, äh, weil ihr mich wirklich schon gut kennt. Also ihr merkt, wie ich mit euch rede. So, ich lade euch wirklich in mein Leben ein. Ich zeige mich verletzlich. Ich zeige mich genauso, wie ich bin. Und ähm, wenn ihr mich so mögt, wie ich bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ich euch auch zurück mag. Und dass da halt auch, wenn ihr weiblich seid, daraus mehr als nur eine Freundschaft entstehen könnte. Äh, deswegen bin ich davon überhaupt nicht abgeneigt. Ich mag das sogar ganz gerne, einfach Follower zu treffen, jetzt nicht auf Dates bezogen, sondern einfach so, weil die mich halt schon kennen durch meine Videos und dann ist es für mich so ganz entspannt, so als würde ich einfach einen Freund sehen, das ist nicht so wie jetzt ein Tinder-Date, wo man den anderen eben gar nicht kennt und dann immer so ein Stück aufgeregt ist, sondern hey, die Person kennt mich ja schon. Und dann haben wir auch oft voll spannende Unterhaltungen, weil die bestimmte Videos gesehen haben und hey, wo du in dem Lass uns reden über Talente gesprochen hast, dass, ähm, dass es eigentlich keine Talente so gibt, da stimme ich nicht zu wegen dem und dem dem Punkt, dann haben wir da richtig interessante Unterhaltungen. Boah, ich schwitze gerade noch so, sorry dafür, wieso entschuldige mich, ich war gerade im Gym und zu früh duschen und jetzt schwitze ich noch so nach, voll eklig, äh, sorry für diese unnötige Information. Aber ich finde die Mischung halt voll schön. Einmal Follower zu treffen, so in München. Ich bin halt schon relativ einsam und will mir halt hier einen Freundeskreis aufbauen. Habe ich bestimmt schon so, ja, so sieben Follower, glaube ich, getroffen. Und was meine ich mit Mischung? Also ich habe so sieben Follower getroffen und hatte so ein paar Bumble und ein paar Tinder-Dates. Halt Personen, die ich gar nicht kenne. Und ich finde die Mischung voll schön, dass, ich, dass Personen mich schon kennen. Weil dann ist es so, wie Freunde treffen und die kennen mich ja schon so. Und, und Frauen zu treffen, die mich eben gar nicht kennen. Weil, was ich daran so mag, das relativ regelmäßig zu machen, also jetzt zum Beispiel Tinder oder Bumble Dates, und was heißt regelmäßig, jetzt nicht irgendwie jeden zweiten Tag oder so, sondern einmal alle zwei Wochen oder einmal im Monat reicht schon. Was ich daran mag, ist, dass ich einfach mir selber beweise, dass ich einfach... 100% ich selber bin, weil ich kann mich erinnern, früher, wo ich so Dates hatte, wollte ich halt der Person unbedingt gefallen und dann habe ich mich halt so ein bisschen verstellt, vielleicht kennt ihr das auch, dass man dann über irgendwas redet und so, ja, ja, das gefällt mir auch voll gut, aber dann denkt man so danach, nach, hey, eigentlich mache ich das gar nicht gerne. So, nehmen wir irgendein Beispiel, was jetzt bei mir nicht stimmt, aber sie ist so voll schwimmfanatisch und du so, ja, ich schwimme auch voll gerne und danach bin ich so, 
eigentlich schwimme ich gar nicht gerne. Eigentlich mag ich schwimmen gar nicht. Also jetzt nicht auf mich bezogen, ich mag schwimmen, aber mir ist gerade kein Beispiel eingefallen, kein anderes. Und da habe ich mich halt früher schon manchmal so ein bisschen verstellt, um der anderen Person zu gefallen oder Sachen gesagt, wo ich weiß, das gefällt ihr. Und das will ich halt einfach nicht mehr. Und deswegen, wenn ich mich jetzt so auf ein Date treffe oder auch, wenn ich mich mit irgendjemand anders treffe, wo ich dann schon aufgeregt bin, irgendwie einer einflussreichen Person für einen Podcast oder irgendwas so, dass ich mich wirklich nicht mehr verstelle. Und deswegen liebe ich das einfach regelmäßig zu machen, weil ich, ich weiß, egal ob sie mich nicht mag oder so, das kratzt wirklich so gut wie gar nicht an meinem Selbstbewusstsein. Ich fahre mit einem Grinsen nach Hause, weil ich bin, wie ich bin und ich habe mich einfach nicht verstellt. Und ich nehme auch den ganzen Druck runter, dass ich einfach Späßchen mache, irgendwelche dummen Jokes raushaue, die ich gerade fühle und dann checkt sie sie vielleicht nicht und dann stehe ich irgendwie dumm da oder so, aber das ist mir egal, ich bin einfach so, wie ich bin und wenn sie es nicht checkt und dann denkt, ich bin irgendwie dumm oder niveaulos, das ist mir so egal, denn so bin ich halt einfach und dann fahre ich immer mit einem Grinsen nach Hause, hey, ich habe mich nicht verstellt und bisher war es wirklich 10 von 10 so, dass äh, alle Dates, die ich hatte, dass sie das auch voll mochten und äh, das sogar auch mir manchmal erzählt haben, so, hey, wow, also du bist einfach so, so es fühlt sich so an, als würde ich dich schon voll lang kennen und du bist einfach voll so locker und äh, äh, mit dir habe ich einfach eine gute Zeit, so, das nimmt einfach komplett diese, diese Spannung raus oder wenn ich merke, so, der andere ist ein bisschen sehr politisch korrekt, da war ich dann in der Vergangenheit so, dass ich dann auch so, okay, ich passe jetzt auf, was ich sage und jetzt bin ich einfach so, nein, Mann, so bin ich einfach nicht. Ich laber dann einfach scheiße, so, weil es macht mir einfach Spaß in dem Moment. Und wenn sie dann die Augen verdreht, dann ist es halt so, dann weiden wir halt nicht, aber dann verstelle ich mich nicht, nur um ihr jetzt zu gefallen. Und wenn ich merke, das Date weibe ich schon von Anfang nicht, dann sage ich einfach ciao, aber bisher hatte ich das Glück, dass es bisher noch nicht der Fall war. Also jetzt noch nie, nie, in der Vergangenheit schon, aber da hatte ich noch nicht diese Einstellung. Aber jetzt, wo ich in München so ein bisschen date, hatte ich noch nie, Gott sei Dank, ein Date, wo ich von Anfang an nicht geweibt habe, sondern da war immer irgendwas... Spannendes und es ist dann einfach auch, wo ich, wenn ich dann schon so weiß, so, hey, wir werden uns nie wiedersehen, ist es trotzdem spannend, einfach den Menschen zu begegnen, der schon, keine Ahnung, 23 Jahre auf diesem Planeten wohnt und man kann immer irgendwas rausziehen und auf irgendeiner Stelle viben, so, da bin ich dann auch nicht zu voreilig, dass ich schon nach fünf Minuten so, oh, okay, ich will nur weg, sondern, hey, und was ist damit, damit und dann einfach so deren Ansicht zu sehen, auch wenn man so gar nicht damit übereinstimmt, einfach so für einen Perspektivenwechsel. Und ich bin dann immer nach Hause gefahren, noch mit einem mit einem bisschen ähm, Anrege Stoff zum Nachdenken. Deswegen empfehle ich euch, bleibt länger open-minded bei Dates, seid so wie ihr selber, verstellt euch nicht, denn so findet ihr auch viel schneller Leute, die so sind wie ihr, weil wenn ihr so seid wie ihr und dann vibet es nicht so, dann verbringt ihr keine Zeit mehr mit denen, wohingegen wenn ihr euch dann so ein bisschen verstellt, dann habt ihr halt noch ein zweites, ein drittes Date und dann ist es halt einfach nicht so geil, wogegen du schon wen anders daten könntest oder treffen könntest und es könnte richtig Klick machen und du hättest wen voll coolen gefunden. Ähm, klingt jetzt so, als hätte ich so voll viel Tinder und Bumble Dates. Nein, das waren glaube ich jetzt so äh, zwei, drei Bumble Dates und zwei Tinder Dates, also nicht viel, aber die waren alle. Chok Güzel, das ist türkisch für sehr schön. Genau, und ja, ich habe die Frage ja schon beantwortet. Okay, das nächste, über was ich reden möchte, ist Herzschmerz. Ich finde, Herzschmerz hat einen viel zu geringen Stellenwert in unserer Gesellschaft, denn den sieht man halt nicht. So im Krankenhaus, wo man halt gesehen hat, wie dreckig es mir geht, ich habe so viel... Beileid bekommen, auch wenn ich das gar nicht will, so, aber halt so also viel, aber halt auch gut zusprechen und so viel, die sich so hineinversetzen können und so und Mitleid, dies, das, weil man das halt sieht, weil ich offensichtlich leide, in Schmerz bin und äh, ja, das sich krass äußerlich sichtbar macht, wohingegen Herzschmerz, das siehst du halt nicht. Jemand kann einfach rumlaufen so mit einem Resting Bitch Face, falls ihr nicht wisst, was ein Resting Bitch Face ist, das ist einfach, wenn man sein Gesicht so komplett entspannt sieht es bei vielen, mir eingeschlossen, so aus, als würde man einfach so passiv, aggressiv sein, einfach so genervt. Dabei ist mein Gesicht einfach total entspannt. So viele immer so fragen mich wirklich die, schon immer mein Leben lang, seit ich denken kann, so, hey, geht's dir gut? Du siehst so traurig aus, du siehst so genervt aus. Ich so, nein, Mann, mir geht's so richtig gut. 
ich bin einfach nur gerade voll entspannt. So, wenn ich vor meinem Computer arbeite, mich einfach so entspanne und so, dann habe ich einfach so ein Resting Bitch Face. Ähm, ja, haben viele Leute. Und da läuft einfach jemand mit so einem Resting Bitch Face und dann hast du halt keine Ahnung. So, entweder er ist einfach entspannt so oder er kann halt so heartbroken sein, er oder sie. Und man sieht es halt von außen nicht. Und wirklich einfach so, um ein Beispiel zu nehmen, was bei mir in der Vergangenheit sehr präsent war. So, ich bin durch so viel Schmerz gegangen mit den vier Operationen. So viel Schmerz. Aber was wirklich der schlimmste Schmerz war, war die Trennung meiner Freundin mit Melina im Februar. Und das habe ich halt gar nicht auf Social Media kommuniziert. Ich möchte jetzt hier auch nicht weiter drauf eingehen. Aber ich möchte euch nur sagen, wenn ich diesen Schmerz vergleiche, war dieser Herzschmerz einfach krasser als die ganzen vier Operationen zusammen, durch die ich durchgegangen bin. Und ja, und dann möchte man halt zum Beispiel, möchte ich halt über sowas, wollte ich und will ich nach wie vor nicht auf Social Media darüber reden. Und dann, und das sieht man halt nicht. Und dann, und, und Leute, und das weiß man halt dann nicht. Und Liebe, so Herzschmerz und so, Leute machen dann richtig dumme Sachen. Also ich habe jetzt nichts Dummes gemacht, aber ich habe schon so viele Stories gehört. Man kennt das aus Serien, so jeder, der Game of Thrones gesehen hat, weiß, was Jamie Lannister für Liebe getan hat. So oft. So für Liebe macht man einfach die dümmsten Dinge. Und deswegen habe ich einfach so letztens mal so nachgedacht, finde ich, dass Herzschmerz einfach einen viel größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft haben sollte. Weil wenn du irgendwie so, weiß nicht, <lacht> dein Blinddarm ist angeschwollen, so hey, der muss raus. Ja klar, der muss raus. Aber hey, ich bin so, mein Herz ist so gebrochen, ach, das wird schon wieder so, das ist so, ja, hey, willst du so drüber reden, ah, passt schon so. Aber ich finde, da sollte man wirklich ins Krankenhaus gehen können und dass, dass da richtig gut ausgebildete Leute so mit einem da reden können, weil Zeit heilt wirklich die meisten Wunden und äh, den meisten Herzschmerz heilt wirklich Zeit, so, so habe ich das erfahren. Und ja, wenn da eben Leute gut ausgebildet sind, die da mit einem reden können, das würde, denke ich, viele Leute vor dem Su Suizid retten, sich selber zu verletzen, irgendwie den Ex zu stalken und ähm, sein Leben zu beeinträchtigen und halt einfach selber von der Person, die so krassen Herzschmerz hat, die Lebensqualität drastisch zu verbessern. Denn mit Herzschmerz rumzulaufen ist so richtig scheiße. Man ist einfach leer, egal was man macht. Egal, ob es so das größte Highest Excitement ist, es fühlt sich einfach nicht komplett an. Es macht einfach nicht, es ist einfach nicht, es macht einfach keinen Spaß, Spaß weil man nur mit diesem Herzschmerz, nur, nur die ganze Zeit an diese Person denkt. Und da macht, egal was man, so man kann sich so ablenken, aber das ist halt dann nur so Ablenkung. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass eben, wenn es einen höheren Stellenwert hätte und man dann, so ich habe mir jetzt auch nicht, noch nicht genau überlegt, wie weil, keine Ahnung, ich bin nicht Gesundheitsminister, Gesundheitsminister, dass ich das durchsetzen kann oder so, aber dass eben gut ausgebildete Leute sind, die einem dann eben da schnell Perspektive und so geben könnten, dass man nicht in so ein Loch fällt und dann eben mehr Lebensqualität hat und so weiß, so hey, es braucht einfach nur Zeit und jetzt halt gerade scheiße, aber es ist nur temporär und ein der größte Tipp, der mir gerade einfällt, so ich hätte mir eigentlich davor Gedanken machen sollen, was so gegen Herzschmerz hilft, habe ich nicht, deswegen ich improvisiere jetzt, ist ja ein Lass uns reden, ist ja kein wissenswertes Teilen. Den größten Tipp, den ich geben kann, ist sich mit Leuten zu umgeben, die man mag, like-minded people. Deswegen, wenn ihr Freunde habt, macht einen Trip, fahrt wohin, ihr seid so busy die ganze Zeit mit Freunden, das lenkt euch erst ab, aber dann ja, relativiert es so den Herzschmerz voll und man, man fühlt sich geliebt, weil wir sind einfach Social Creatures und dann denkt man so, oh, es gibt nur diese eine oder den einen und dann, ja, nagelt man sich so auf diese Person fest und denkt, oh, ich werde nie wieder so wen treffen, was auch immer. Deswegen verbringt Zeit mit Freunden, mit like-minded people, mit Familie und oder, am besten beides, datet, lernt andere Leute kennen. Denn ihr denkt so, oh, das ist so die einzige Person, man fixiert sich so auf sie und es muss alles an mir liegen. Aber wir machen keinen Sinn, Mann. Wir sind überhaupt nicht rational, wenn es so um Beziehungen und so geht. Das ist so oft nicht eure Schuld. Aber man schiebt sich so die Schuld für alles in die Schuhe. Aber wenn man dann 
weil, weil sie verhält sich so und so wegen mir und dann datet man so zwei, drei andere und dann merkt man so, hey, die sind ja ganz anders drauf und das liegt ja vermutlich gar nicht an mir, das ist einfach so ihr Charakterzug, aber es hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Und da, da müsst ihr gar nicht warten, bis ihr dann ein gutes Tinder-Match habt, sondern ihr könnt einfach auf die Straße gehen und Daygame. Ich möchte mal ein ganzes, das habe ich jetzt gerade spontan beschlossen, ich mache mal ein ganzes wissenswertes Teilen über Daygame. Lass mich das kurz aufschreiben. Halt das mal eine Liste lang hier. Daygame. Das habe ich nämlich mit Philipp eine Weile gemacht in Berlin. Und zwar ist das eben, dass du, es gibt Daygame und Nightgame, dass du einfach, also Nightgame ist, dass du halt abends in den Club gehst und so und dann versuchst, Frauen anzusprechen und zu flirten und so. Aber da hat man meistens die schlechten Karten, denn da sind halt Frauen in der höheren Position, weil es halt viel weniger Männer gibt, äh Quatsch, viel weniger Frauen gibt meistens und die Männer dann alle so, oh, alles so haben möchten. Das sind so richtige Scheiß-Vibes meistens. Deswegen bin ich überhaupt kein Fan von Night Games, ist auch meistens teuer und man wastet den ganzen Abend und es dauert so. Und es geht hier gar nicht so, das soll überhaupt nicht oberflächlich klingen, das geht hier überhaupt nicht nur um Sex oder so, gar nicht. Also auch, na natürlich, aber äh, überhaupt nicht der, der Fokus. Also so ist es und war es bei mir. Und Daygame ist einfach, du bist einfach so eh in deinem Alltag ja draußen, wenn du ins Gym fährst oder wenn du einkaufen fährst, so auf dem Fahrrad. Oder du gehst einfach spazieren, so wo du eh weißt, da sind vielleicht coole Leute, so beim Yoga oder halt auf, in der Fußgängerzone, irgendwie einen Park zum Beispiel. Ein Park, da chillen coole Leute. Und dann siehst du ein richtig hübsches Mädchen oder Jungen, so muss jetzt, muss, muss dir halt irgendwie gefallen. Irgendwas muss dir an ihm oder sie gefallen. Und dann sprichst du ihn oder sie einfach an und ihr kommt zu uns Gespräch und das ist eben Daygame und da kann man eben so, da fängt man halt so ganz einfach an, weil, warum ich das gemacht habe, ich wollte einfach nur diese Schüchternheit überwinden, denn ihr kennt es, man ist mit Leuten im Gespräch, weil ein Freund hat ihn oder sie vorgestellt und es ist so einfach mit der Person zu reden, aber wenn man sie noch nicht kennt, das, da ist eine Riesenmauer, das fühlt sich an wie ein Drache, oh mein Gott, ich, ich kann diese Person nicht ansprechen, das ist ja, die ist ja fremd, aber sobald man dann mal, sobald jemand anders sie einem vorgestellt hat oder ihm einen vorgestellt hat, dann ist es so einfach, mit der Person zu reden. Und da war ich so, diese Wand, die ist ja eigentlich so dünn und ich kann die so einfach einschlagen und dann habe ich einfach mehr und mehr Frauen angesprochen und da war ich so, hey, wow, das ist ja so simpel, wovor hatte ich eigentlich Angst? Aber hey, ich hebe mir das jetzt auf für die eigene Episode über Daygame. Aber da, da rede ich dann auch so darüber, dass man halt so langsam anfängt, so nach dem Weg zu fragen, weil das traut sich ja so jeder, oder? Und dann nach dem Weg fragen, kann man dann noch so irgendwie ein Kompliment erzählen. Aber, ich, aber wirklich immer ehrlich sein, nicht irgendwie Mädchen schöne Augen machen und irgendeinen Scheiß erzählen und irgendwelche ansprechen, nur um sie anzusprechen, sondern nur, wenn ihr wirklich diesen Menschen attraktiv findet, ihr findet euch angezogen, hört euch einfach mal das Lied Bye Bye von Crow an, dann wisst ihr, was ich meine. Und dann seid ihr nämlich auch richtig happy, weil sonst geht diese Person einfach weg und ihr werdet so, oh, hätte, könnte, oh, die war, die war ich habe mich so angezogen gefühlt, man, sie war oder er war so süß. Und dann habt ihr sie einfach angesprochen und dann hat sich das so relativiert, weil er zündet sich gerade so eine Zigarette an, voll eklig und wirkt so, keine Ahnung, der Vibe ist dann nicht so auf unserem Level und dann bin ich so, okay, habe ich mich getäuscht. Und sonst macht man halt so voll viele Assumptions, aber ich, ich hebe mir das auf für eine andere Episode über Daygame. Da erzähle ich euch meine ganze Erfahrung, haue ich alle Stories raus, habe ich kein Problem damit, ihr kennt mich und ist auch spannend. Freue ich mich schon wieder, das wieder Revue passieren zu lassen, aber was ich eigentlich sagen wollte, warum ich darauf zu sprechen kam, eben wenn ihr so Herzschmerz habt, dann müsst ihr eben nicht auf ein Tinder-Date warten oder so, sondern ihr könnt einfach in den Park gehen und fragt einfach drei Frauen oder Männer, je nachdem worauf du stehst, nach dem Weg und dann kommst du mit der einen vielleicht zu uns Gespräch, sucht euch einfach einen, welche raus, die, die ihr süß findet oder den ihr süß findet und dann, dann kommt man mit der einen so ins Gespräch und tauscht die Handynummer aus und dann trifft man sich wieder am See und dann geht man baden und dann, dann ist der Ex einfach so verflogen. Man denkt gar nicht mehr dran, der Her man hat eher wieder so Schmetterlinge im Bauch und man merkt so, hey, ja, der Herzschmerz ist noch da, aber viel kleiner und mir wurde gerade gezeigt, hey, es gibt hier so viele tolle Frauen und so viele tolle Männer da draußen. Und davor war man einfach in diesem Loch zu Hause und es gibt nur diesen einen und ich werde nie was Besseres finden und es liegt alles an mir. Okay, ich fühle mich gerade hier wie so ein Dating-Coach, wo wir schon darüber reden. Ähm, ich habe ein 
ich habe so einfach, es wurde mir vorgeschlagen auf YouTube, so ein Channel, das war einfach so ein Video X zurück und ähm, ich habe mir einfach so ein paar Videos von ihm angeguckt und ich weiß, also ich finde das nicht so feierbar, weil das ist halt, da, da sagt er halt genau, wenn man so sein Ex zurück möchte und so, wie genau man schreibt und dass man immer weniger Wörter als er benutzt, um sich interessant zu machen und wie man sich sexy macht und dass man so und so lange nicht antwortet und dass man ähnlich schreibt wie er, weil er das dann mag. Das ist halt so richtig manipulativ und dann, und es klappt in den meisten Fällen bestimmt, weil das ist halt einfach so von der Psyche, sind wir Menschen halt einfach menschlich und das kann man halt einfach manipulieren und da sind bestimmt auch Dinge nice to know, aber ich habe mir das so angeguckt und das war alles so, ja, und dann macht, macht man die Kontaktsperre so und so lang und macht den anderen so und so eifersüchtig und dann will der einen zurück. Aber dann denke ich mir, was für eine manipulative Scheiße. Ich bin doch einfach so, wie ich bin und mache mir über solche Sachen gar keine Gedanken und vibe dann einfach mit der anderen Person. Und wenn es dann nicht klappt, so, so wie ich bin, dann lasse ich doch den, dann, 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 dann soll das doch nicht funktionieren, weil klar kann man Leute manipulieren, dass sie einen mögen, aber... Dann, dann hat man die so an seiner Leine, aber wenn man das selber nicht mag, so lasst so einen Scheiß, sondern das soll immer eine Symbiose sein, dass ihr mit dem anderen was machen wollt, weil ihr mit dem anderen was machen wollt und nicht was von ihm rauskriegen wollt oder ihn zurückhaben wollt für euren Ego oder irgend sowas. Das sollte nie die Motivation sein. Das ist ja richtig scheiße. Und das habe ich mir so bei diesen Videos gedacht. Da dachte ich mir so, ja, interessant, so das klappt wahrscheinlich. Aber was für eine manipulative Scheiße. Nicht manipulieren, sondern ihr selber sein. Ähm, will ich dazu noch irgendwas sagen? Hm. Also, es kann, äh, genau, also ich will jetzt solche Videos gar nicht voll in den Dreck ziehen, sondern es kann schon helfen, wenn man halt irgendwie Schluss gemacht hat oder man verlassen wurde und man ist einfach so desperate und dann ballert man den anderen irgendwie zu und stalkt den so, dass solche Video ein, Videos einen eher davon abhalten, das ist schon gut, aber dann versucht nicht so manipulieren und so, sondern seid einfach so ihr selber. Und ja, ich empfehle einfach, denkt einfach zweimal nach, handelt nicht so irrational, aber bei Liebe ist es einfach schwer, ich verstehe es. Aber so, wenn ihr einen Text dann so bekommt, dann nicht sofort so, oh mein Gott, oh, sondern hey, atmet erstmal, chillt erstmal und dann... Versucht einfach cool zu bleiben. Aber ich habe damit auch nicht viel Erfahrung und ich muss wirklich sagen, mir geht es gerade richtig gut so. Äh, wie gesagt, ich will da nicht über meine Breakups und so reden, ähm, aber ich bin da jetzt schon, ich, mir geht es jetzt einfach gut so. Mir geht es einfach richtig gut, bis so also auf, äh, dass halt jetzt dieser Heilungsprozess von den Operationen und die Schwellung, dass es das halt einfach lange dauert, aber es war mir bewusst, mir war nicht bewusst, wie lange, aber hey, ich akzeptiere es und ich habe gestern lange mit meinem Bruder geredet, der hat mir so viel Perspektive nochmal gegeben, wie gut es mir wirklich geht und äh, in Berlin werde ich dann auch verschiedene Sachen probieren, Lymphmassage und äh, wieder zur Nachkontrolle gehen, Ultraschall äh, und damit ich, damit ich ja so gut wie geht die, die Schwellung am Bauch loswerde, aber hey, nach vier Operationen so viel Eingriff an meinem Bauch, da ist die Schwellung vermutlich gut und normal, ähm, damit sich der Bauch eben, äh, ja, meine inneren Organe schützt. Aber besides that, so, diesen Schicksalsschlag, den ich hatte, geht es mir richtig gut und meinem Herz geht es auch gut und ich bin einfach, ich bin einfach excited about life und was so kommt und ähm, so, ja, so ungefähr ist gerade mein Status, falls es euch interessiert. Trotzdem halt so weird, weil ich mich halt so zwischen den Stühlen immer noch fühle, so Berlin, München und mein Leben war so und so und dann ist auf einmal, hat einmal 2020 für mich so komplett alles umgedreht. Ich weiß für viele auch, aber für mich schon, naja, für viele richtig krass auch so aufs Business und so bezogen. Das war jetzt bei mir nicht so, sondern bei mir läuft so gut wie nie zuvor. Das ist richtig schön, aber halt so mit, den, mit der Gesundheit. Und ich bin auch wieder voll gesund, so das ist ja das Wichtigste. So mein Darm ist richtig gesund und das ist ja viel wichtiger, was innen vorgeht als außen. Das ist ja nur so kosmetisch die Schwellung, aber ich esse jeden Tag 70 bis 100 Gramm Ballaststoffe, so, also 100 ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, aber so 70 Gramm. Ich, äh, meine Verdauung ist super, ich bin nicht aufgebläht, also ich bin halt nur, mein Bauch ist halt nur geschwollen, aber nicht aufgebläht. So, ich habe guten Stuhlgang und meine Verdauung ist einfach tiptop, ich habe ein super Energielevel, ich schlafe super, so. Meine Verdauung läuft einfach wieder wirklich genau wieder vor. 
also fast, manchmal ist es noch so, ähm, egal, ich will euch jetzt damit nicht mit Einzelheiten langweilen, aber wo ich aus Österreich kam, da war mein Darm so ein bisschen eingeschlafen, aber das ist normal, wenn man reist. So mein Darm ist halt noch einfach ein bisschen sensibler als davor, aber ist ja auch normal, weil das ja wirklich alles noch relativ kurz her war und so in ein, zwei Jahren bin ich wieder so ganz, ganz gesund und werde mich dann ja ärgern, dass ich mir so viel Sorgen immer gemacht habe, aber das kann ich halt jetzt einfach nicht abstellen. Ähm, aber egal, ich, ich äh, laber gerade nur, also da, das ist ja auch das Lass uns reden, aber ich meine, ich, ich äh, gesse einfach nur, ja, dann in zwei Jahren werde ich wieder, keine Ahnung, Mann. Certainty existiert nicht wirklich, deswegen empfehle ich euch einfach live for the uncertain, weil was genau so weiß keiner. Wisst ihr, auf einmal, mein Leben war so, ja, morgen mache ich Oberkörper, ich record das Video und auf einmal bin ich so krank, ich habe den schlimmsten Schmerz und bin dann die nächsten drei Monate einfach im Krankenhaus. Und, aber es war doch, es war doch Beintraining, auch an, äh, nee, Oberkörper, habe ich gesagt, keine Ahnung. Ich hatte halt schon so mal meinen Tag für morgen geplant, so viele Dinge und die wurden halt also oh ja, und dann mieten wir die Villa und machen den und den Content und dann auf einmal war das so alles geplatzt. Deswegen Sicherheit, also Certainty, ähm, hat man da einfach nicht. So eine gewisse, ja, kann man immer kreieren, aber live for the uncertainty oder live for the uncertainty. Nee, Liv, egal. Ihr wisst, was ich meine. Okay, ähm, ich verwusel mich gerade, so habe ich das Gefühl. Hm, genau. Das, was ich, äh, ich gerade mir überlegt habe, wo ich jetzt vom Gym nach Hause gefahren bin auf dem Fahrrad, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, Coachings zu geben, aber war dann immer so, hm, also so, ich habe das Gefühl, Manche bieten einfach Coaching an, weil bei ihnen läuft es nicht mehr so gut finanziell und so und damit kann man halt schon viel Geld verdienen und ich bin da halt darauf halt gar nicht angewiesen und ich mache lieber so Videos wie so das Lass uns reden und es können dann einfach so 6000 Leute sich angucken und die profitieren dann davon und nicht nur einer und ihr könnt mir dann immer Sachen schreiben per Instagram DM at vegans.de, da lese ich das quasi immer und mir Vorschläge geben, hey, kannst du da und darüber reden? Und meistens ist es ist dann der Fall, dass ich darüber rede oder eine ganze Episode dann nur über dieses Thema mache. Aber dann profitiert nicht die eine Person davon, sondern viele. Aber dann habe ich mir überlegt, wieso, erstmal gucke ich nicht, wie mir Coaching überhaupt taugt, wieso verlose ich nicht drei Coachings und mache das dann vielleicht so, dass ich das Coaching via Skype mache oder die Person wohnt halt in meiner direkten Umgebung, dann können wir uns auch treffen. Aber sonst via Skype, ich nehme es auf wie ein Podcast und ich lade es dann auch hoch. Als ob das nicht auch voll interessant wäre für euch, wenn ich einfach eine Dreiviertelstunde mit drei Personen von euch rede, individuell. Und ihr könnt mich einfach bombardieren mit Fragen für die Dreiviertelstunde und wir können wirklich über alles reden. Ernährung, Training, Mindset, Spiritual, Gangster Shit, whatever du meine Mind picken willst, also was auch immer du ähm, von mir wissen willst, darüber reden wir und dann lade ich es hoch, also musst du dir halt davor bewusst sein, wenn du an dem Gewinnspiel teilnimmst, was ich jetzt vielleicht dann bald posten werde, äh, dass, ich, dass, ich, dass man halt äh, deine Stimme hört und ähm, deine Fragen und unsere, unsere, unsere Unterhaltung ist dann halt einfach auf meinem YouTube-Channel und auf meinem Podcast. Ähm, genau, ich warte erstmal, bis diese Episode draußen ist und schau mal so in die Kommentare, deswegen gib mir gerne Feedback zu dieser Idee, dass ich einfach auf vgains.de einen Post poste, hey, ich verlose drei Coachings für 45 Minuten und wenn es dann irgendwie total intim wird oder so und ihr dann am Ende so seid, so hey, lad es bitte nicht hoch oder schneidet es raus, hey, kein Ding, so, das ist, ich bin keine Content-Bitch mehr, das äh, ist mir scheißegal, so, wenn das irgendwie dann intim ist und irgendwas, dann, dann lade ich das halt nicht hoch, aber wenn es einfach eine coole Unterhaltung ist, so, du hast was draus gelernt, wieso sollen nicht andere Leute noch was draus lernen und wenn mir das richtig taugt, dann könnte ich Coaching einfach anbieten da muss ich halt gucken, weil ich denke, ich habe halt schon eine große Nachfrage und dann muss ich halt den Preis natürlich hoch anbieten. Das ist halt immer, was ich nicht so mag, weil wenn man schon eine relativ große Nachfrage hat wie ich, was ich mir gut vorstellen kann, dann muss ich den Preis halt auch hochschrauben, weil ich will halt nicht jeden Tag fünf Coachings machen, sondern vielleicht, keine Ahnung, drei in der Woche oder so. Aber ich würde das dann billiger machen, wenn ich das auch auf YouTube hochlade, denn dann kreiere ich damit ja auch Content. Aber ich weiß gar nicht, ob ich darüber auch überhaupt Bock habe. Vielleicht mache ich es dann auch weiter, dass ich das einfach hin und wieder verlose. Deswegen, you never know if you never try. Oder andersrum. If you never try, you never know. So rum, genau. Deswegen haue ich einfach, also 
Ja, ich glaube, ich mache es einfach. Ich haue einfach einen Post auf bgains.de raus, drei Coachings zu verlosen, die ich dann so podcast halt hochlade. Und vielleicht ist das ja richtig das coole Format. Ich kann mir das voll gut vorstellen. Weil so krasse Coachings sind es bestimmt da draußen, die halt, äh, wo halt so viele andere davon profitieren können. Und ich liebe es halt immer einfach, euch das kostenlos auf YouTube rauszugeben. So, ich mag das immer gar nicht, so viel hinter eine Paywall zu packen, also dass man dafür bezahlen muss. Äh, natürlich, wenn es halt so Win-Win ist, so hey, ihr wollt Klamotten, dann kriegt ihr was dafür und ich verdiene daran Geld. Oder ihr kriegt das E-Book, wo so das ganze Wissen zusammen ist und ich, ich verdiene daran Geld. Ähm, oder so, ihr kauft äh, Supplements von Vivo Live und ihr benutzt einfach meinen Link, was euch nicht mehr kostet und ich verdiene daran Geld. Nochmal Grüße gehen raus an alle, die meinen Vivo Live Link benutzen. Das ist wirklich so eine meiner Haupteinnahmequellen. Also wenn ihr mich unterstützen wollt und gute vegane Supplements sucht oder die schon von Vivo Live benutzt, dann bitte benutzt meinen Affiliate Link. Also für die erste Bestellung könnt ihr meinen 10% Code benutzen, vgains10. Und wenn ihr den schon mal benutzt habt, dann über meinen Affiliate Link. Den findet ihr immer unter den YouTube Videos zum Beispiel oder auch auf meiner Webseite. Und wenn ihr nicht wisst, was Vivo Live ist, dann checkt einfach meine Highlight-Story auf Instagram ab, at vgains.de und da erzähle ich so alles in der Nutshell. Ähm, ja, deswegen, ich wollte mich immer nochmal bedanken für den Support, weil so viele meinen Link regelmäßig benutzen und ihr seid meine Haupteinnahmequelle und wegen euch kann ich das, was ich mache, Fulltime machen. Deswegen kann ich mich einfach hier an einem Montagnachmittag hinsetzen und einfach mit euch reden. Und das ist einfach schön, so kann ich einfach viel mehr Leute ja, positiv beeinflussen. Und oh, du benutzt Veganismus, um Geld zu machen. Mann, so kann ich noch viel mehr Leuten helfen. Wenn ich es Fulltime mache, mache, kann ich noch viel mehr Leute positiv beeinflussen. Damit entsteht viel weniger Tierleid, viel mehr Ressourcen werden gesp gespart und Leute sind einfach gesünder. Und ich ziehe ja den Leuten nicht das Geld aus der Tasche, sondern wie gesagt, win-win, du kriegst was dafür. So, du kaufst eh deine Supplements, du benutzt meinen Link, weil ich dich vielleicht darauf aufmerksam gemacht habe und du unterstützt mich, ohne einen Cent mehr zu zahlen. Genauso wie bei meinem Amazon-Shop, wenn du die Sachen eben über meinen Link kaufst, so egal was du kaufst, wenn du einmal auf den Amazon-Link schickst, bist du sozusagen über den Link in das Portal auf Amazon gekommen und egal was du dann auf Amazon kaufst, verdiene ich eine kleine Provision daran, das ist jetzt nicht viel, so, so 4% so im Schnitt. Äh, aber das lappert sich halt krass und äh, ja, da bedanke ich mich sehr für Leute, die so den extra Weg gehen und so, hey, ich bestelle was auf Amazon, ich gehe erstmal auf ein VGains Video, klicke den Amazon Link und bestelle dann darüber, weil ich will was bei Vivo bestellen, ich gehe auf seinen Link und bestelle darüber. Die, die, die so diesen extra Schritt gehen, Grüße gehen raus an euch, vielen, 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 vielen Dank. Okay, das war's schon mit dem, lass uns reden, denn das nächste, was hier drauf steht Oh uh, ja, darüber möchte ich auch reden. Aber das machen wir nächstes Mal. Ähm, über Eifersucht. Ich gebe euch einfach schon mal einen Teaser über Eifersucht. Und dann über meine Schwächen und über meinen Schaden. Weil so machen wir uns nichts vor. Jeder da draußen hat einen Schaden so. Jeder hatte schon mal irgendwie ein Traumata auf einem Spektrum. Richtig krass oder ein bisschen geringer. Und äh, jeder hat irgendwie ist durch Sachen geprägt, wo man halt so einen leichten Schaden hat. So jeder, der so auf ganz normal tut, so die haben meistens den größten Schaden. Und ich finde es einfach schön, darüber zu reden. Deswegen möchte ich euch in einer der nächsten Episoden dann über meinen Schaden erzählen, über meine Schwächen. Und dann, und dann war ich auch am Anfang so, oh, welche Schwächen? Aber dann sind mir voll viel eingefallen. Man, jeder hat so viel Schwächen, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist. Und da freue ich mich dann auf die Kommentare, denn da werde ich euch dann auch auffordern, euren Schaden, eure Schwächen zu erzählen. Da freue ich mich immer. So wie auch auf diese Episode, die Kommentare durchzulesen. Ja, aber ich höre schon auf, heute eine kürzere Episode, denn ich habe jetzt einfach voll Hunger und mir ist heiß. Ich weiß nicht, wieso ich eine lange Hose angezogen habe. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ich bin out.